supuesto, en estas fechas ya todos están pensando, o la mayoría, por supuesto, <risa> de qué se va a hacer cuando se reciba la gratis, en qué la vamos a in invertir, en qué la vamos a gastar. Es verdad que en estas fechas navideñas hay un montón de uh. gastos y la lista de las necesidades se hace así, pero interminable, Como la cuaderno lista completo. De regalo de Papá Noel de los niños, sí. ¿no? Ahora tú has dicho algo muy interesante, Marisela, ¿vamos a invertir o la vamos a gastar? Uh -huh. ¿No? Porque hay muchas personas que dicen, wow, tengo un dinero extra y voy a comprarme eso que estaba soñando hace mucho tiempo, pero tienen ya deudas o de repente hay quienes pueden ahorrarla. ¿Cuál es la mejor opción y cuánto nos va a tocar de gratificación? Eso también es una gran pregunta. Vamos a, por supuesto, solucionar todas estas preguntas con José Verona, economista, nos acompaña esta tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo está? está? Gracias buenas por tarde. venir. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y la fecha clave es el 15 de diciembre. Todas las personas tienen que esperar el 15 de diciembre para recibir su gratificación. ¿Es el tope máximo? Es decir, yo puedo hacerlo antes, okay. con tranquilidad, yo puedo hacerlo días antes. Yo puedo ir y pagar antes y seguramente motivo mejor a mi personal. Uh -huh. Pero bajo ningún motivo puedo pasar del 15 de diciembre. Correcto. Si yo paso el 15 de diciembre, me voy a exponer a determinadas multas. Y eso es lo que hay que evitar. Hay que poder cumplir. Ahora, las multas tienen escalas. Para la microempresa, para la pequeña empresa y para la mediana empresa, los montos van desde 182 soles hasta 90 mil soles. Entonces, hay que tener cuidado con el cumplimiento de este tema. La pregunta clave es, ¿cuánto voy a recibir? Ya sé que el 15, pero ¿cuánto voy a recibir? Si yo vengo trabajando en la empresa durante más de seis meses, voy a recibir mi sueldo completo. Entonces, prepárense a aquellas personas que trabajaron todos estos últimos seis meses de julio a diciembre. Si es que no sucede eso, si es que hay personas de que, no, yo trabajé un par de meses, se divide el sueldo entre el número de meses que trabajaron. Pero igual le corresponde una cantidad de gratificación. Supongamos nosotros que una persona ingresó a trabajar en septiembre. Supongamos que una persona entró a trabajar en septiembre. Ajá. Correcto. Llega diciembre, la persona cuántos meses trabajados tiene. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Cuatro meses. Entonces yo voy a dividir mi sueldo entre seis, lo multiplico por cuatro y sale lo que yo voy a recibir. Mil soles, imaginemos, una base de mil Tú soles. Tú divides esto entre seis, debe estar saliendo soles más, soles menos, 170, 160, lo multiplicas por cuatro y se acabó la historia. Si trabajé Entonces, un mes, me pagan también ese porcentaje. Tienes que haber estado trabajando... Antes del 30 de noviembre, seguro. Correcto. ¿Correcto? Y hay una prorrata, es lo que se conoce como una gratificación trunca. O sea, no, no, no la tengo completa. ¿Cómo me van a pagar? Me van a pagar la parte que me corresponde a esa fecha. Porque hay trabajadores que han dejado de trabajar antes de diciembre. Uh -huh. Justamente los cortan para no pagarle, creyendo que no les corresponde. No, sí le corresponde para esas personas. El 15 de noviembre no le renovaron. Pero trabajó desde el 30 de julio, que le va a corresponder una gratificación trunca. Ese es para los que se fueron antes de diciembre. Pero para los que llegan a diciembre y empezaron después, la prorrata del número de meses que trabajó. Y los que tienen la suerte de haber trabajado seis meses, la reciben completa. ¿Completa o con un adicional? Porque esa es la gran pregunta de el aporte de salud, ¿me lo dan tipo gratificación? Hay un 9% que es una bonificación extraordinaria, que es un dinero que se deje pagar de salud, pero que se le paga al trabajador. Entonces son los dos conceptos. Es el concepto, por un lado, de mi gratificación y la bonificación extraordinaria. Que son dos conceptos que el trabajador se va a llevar a casa y tiene que saber invertir. Las claves aquí son valederas, porque una, una pregunta que nos hacemos es, oye, ¿y, y, y, cuáles, son, y cuáles son las opciones para hacer con... Qué, ¿Qué hago con mi gratificación? ¿Cuáles son las opciones? La primera que todo el mundo se va a poner sobre mesa es gastar, ¿no? Comprar los, comprar los, los regalos, regalos de y gastar. Pero es la peor de ellas. Porque muchas personas están endeudadas con la tarjeta de crédito, uh -huh. tienen créditos hipotecarios y en el mes de diciembre toca cuota doble. Entonces la mejor no es gastar, la mejor es pagar los créditos que tengamos. Porque estos créditos incluso tienen deuda moratoria y acaba mi, y acaba mi, mi recomendación. Se están disparando los intereses moratorios porque la gente está dejando ciertas cuotas. Esta es la mejor forma de invertir. La mejor forma de invertir. Pagar aquel crédito, cancelarlo y olvidarse. Recordad que los trabajadores que están en planilla van a tener en marzo la devolución extraordinaria de parte de su NATS. Todas aquellas personas que han pedido sus comprobantes de pago, ahora tienen la deducción adicional de esos gastos. Y entonces en el mes de marzo, luego de presentar la declaración, su NATS les va a devolver un cheque, igualito como pasa en Estados Unidos, tal cual. 
¿Y Ahora, eso a cuánto podría ascender ese, ese monto? Va a depender de las personas y de los sueldos, pero si yo gano hasta 40 mil soles y he tenido mis compras formales, voy a poder deducirlo de mis gastos. Por ejemplo, doctor, ¿puedo gastar? Sí, puede gastar en salud. ¿Qué pasa si yo gasto en salud? Va a ser deducible el pago de mis impuestos. ¿Qué pasa si decido juntar mi gratificación, la gratificación de mi señora y comprar una casa? Va a ser reducible el pago de los impuestos. Entonces, encima que voy a invertir, en marzo el Estado me vuelve a devolver esa platita que la empresa me la retiró. ¿La educación de mis hijos también? No entró, no entró. Y no entró por un tema bien polémico, que ya la educación está exonerada del IGB y tiene un régimen especial. Entonces, habría que eliminar estos regímenes especiales para meterlo a la deducción. Y ahora SUNAT está comenzando a, de, a discutir de nuevo la nueva reforma. Están queriendo incentivar al trabajador para que pida el comprobante de pago y así formalizar. Eso es lo que siempre hemos dicho. Cuando el, cuando el trabajador pide un comprobante, está haciendo que la empresa pague IGB impuesto a la renta y él solo va a deducir impuesto a la renta. Entonces, ya se gana con el cobro del IGB. Entonces, es algo que también va a beneficiar. ¿Que va a mover la economía? Sí va a mover la economía, y eso lo tenemos claro. Ahora, las personas, por ejemplo, que trabajan para el Estado, porque también hay que hablar de ellos, las personas que trabajan en el Estado también reciben un sueldo adicional. Aquellos no. que están en la 728, que es el régimen de la actividad previa del Estado, sí, pero la mayoría de ellos, por ejemplo, Fuerzas Armadas, policías, eh, profesores, sector salud, obreros, servidores, funcionarios... Todos ellos en conjunto, 300 soles, es lo que le estaba fijado como monto de aguinaldo. En ellos no se llama gratificación, se llama aguinaldo. Y de la misma manera, doctor, ¿y cuáles son los requisitos? Tienes que haber estado trabajando el 30 de noviembre. Si no trabajaste el 30 de noviembre, no tienes este requisito. A diferencia de la actividad privada, ellos solo tienen que cumplir tres meses. Trabajaron tres meses y estuvieron al 30 de noviembre, reciben sus 300 soles. Y si trabajan, CAS? también, para los CAS también llegan los 300 soles. Uh -huh. Están dentro de esta bolsa. Los profesores de la carrera este, magisterial, también. Entonces, aquellos que están en la carrera pública, también. A todos ellos, 300 soles. Porque el Estado tiene un presupuesto más austero que la empresa privada. Y hay una discusión eh, bastante doctrinaria, porque el Estado tiene que pagar menos del empresario. ¿no? Y ahí hay una discusión que en algún momento se definirá. Pero por ahora, aclararle que aquellas personas que no pertenecen a la 728, si no pertenecen a cualquier otro régimen del Estado... Les toca su platita, pero solo 300 soles. Si tú estás en la actividad privada, te toca un sueldo adicional. Tengo ya este dinero en mis manos. Y de repente tengo, sí, una deuda, un pago que se lleva la mitad de, de mi gratificación. ¿no? Y con eso ya me siento aliviado. ¿Qué hago con la otra mitad? Yo recomendaría, uno, o, o pagar alguna deuda, como ya tú lo has dicho, pero me queda la mitad. ¿Qué hago? Buscar alguna inversión. Buscar alguna inversión, no dirigirla a todo gasto. No, pero tengo niños, está bien, hay que hacerlos felices, pero hay que pensar en su futuro. Si no gastamos toda la plata hoy, ¿qué guardamos para ellos mañana? Entonces es una gran, un gran reto, ¿no? Comenzar a cambiar eh, el, el chip de los peruanos, comenzar a cambiar esa idea de me gasto todo y no guardo pan para mañana. Pero diferente es ahorrar y diferente es invertir. ¿Podríamos tener hasta un porcentaje? De repente, si yo recibo los mil soles, voy a destinar 300 eh, para pagos, otros 200 para comprar regalos, ¿así lo puedo ir? Yo, yo, yo le daría un sano consejo que va a ser de mucha utilidad. Si recibes mil soles y debes mil, cancela. Todo. Todo. Pero me quedo sin regalos, pero te quedas sin deudas. Mi mejor regalo. Exacto. ¿Por qué? Porque esas deudas generan intereses. Hay dos clases de interés, compensatorio y moratorio. El compensatorio es el barato, el moratorio es el caro, que lo pagas una vez que venció el plazo para pagar. Entonces, el mejor consejo es paga tu deuda y olvídate del tema. ¿Qué pasa si tengo varias deudas? ¿Cuál cancelo La más primero? cara. Tienes que averiguarte cuál es el interés más caro. Todas las deudas tienen una tasa de interés. ¿Cuál es la tasa de interés mayor? Entonces, en una, por ejemplo, puedes tener un interés del... 12%, que puede ser un crédito hipotecario, puede ser un crédito vehicular. Por ahí tienes una tarjetita con 24%. Pero yo no voy a mencionar el banco, pero hay determinados banquitos, determinadas tarjetas de crédito que te cobran 4% mensual por disposición de efectivo. Por 12 es 48%. Uh -huh. Entonces, esta es la que tienes que matar, sí o sí. Porque cada año crecen 50%. Entonces, está bien, cómprate el regalo, cómprate el trencito, cómprate lo que quieras, pero acuérdate que la deuda que tienes, el próximo año es 50% más. Entonces, ¿qué deseas tú? Pagarla y olvidarte esa deuda, claro. vivir tranquilo, regalarte paz y tranquilidad en tu hogar.
Y además 50% nosotros de repente no lo sentimos mes a mes, es decir, pero, no, no lo contabilizamos, no la ves. ¿no? Pero si ya lo ponemos de esta manera, es que abrimos los ojos y decimos... Sí, que la, la mayoría de nos dice, ¿no? ¿no? sí. dice mi tarjetita es 4%. Falso, es 48% anual. El tema de los practicantes. Los practicantes, tanto en la actividad privada como en la actividad pública, no tienen aguinaldo, no tienen gratificación. Lo que tienen es una subvención adicional cada seis meses, ¿correcto? Y, y eso es lo que van a terminar en la actividad este, privada. En la actividad pública lo que tienen es medio aguinaldo, la mitad. Entonces ellos les va a tocar 150 sí, soles, sí. aquellos que recién están empezando, los jóvenes que son los que, que salían a, a marchar y a ver este tema. Entonces ellos son los más interesados en este tipo de cosas. ¿no? ¿Y los de recibos por honorarios? No, ellos son personas independientes, trabajadores independientes. Eh, ya hay un informe de la Organización Mundial del Comercio que dice que para el año 2040 más del 60% de la población va a trabajar como independiente, como freelance, como free, lo que le llaman muchas veces, pero uh -huh. es un, eh, cobran por recibos por honorarios. Ellos no tienen aguinaldo, no tienen gratificación, no tienen CTS, no tienen pensiones. En teoría es, un, es el profesional que va por libre haciendo una actividad casi comercial, pero sin invertir dinero, no solo con el su arte, su oficio, su profesión. Hay muchas preguntas que nos llegan a través de las redes sociales y una de ellas, por ejemplo, referida a lo que usted acaba de mencionar, que es la deuda principal a la que tengo sí. y las ofertas que nos llegan de la compra de deuda. Uy, esas hay que tomarlas sí o sí. La, co la compra de deuda hay que tomarla sí o sí porque, y voy a permitirme, disculpen la espalda a todos los televidentes de ATV, pero lo que quiero es graficarles directamente y agradecer primero al que nos permitan, digamos, ponerlo. ¿no? Entonces, la tarjetita, 4%. Uh -huh. ¿Estamos de acuerdo? Esto es Mensual. por mes. Uh -huh. Pero la tasa no se fija por mes, se fija por año. Entonces yo la multiplico por 12 y mi tasa va a ser 48%. Mira, no le quiero malograr el negocio al banco, pero todos los bancos tienen esta tasa. Todas las tarjetas de crédito, las que tengas, tienen en promedio esta tasa. 48% anual, 4% por disposición efectivo. Entonces, ¿qué es lo que tú debes hacer? Te llaman de otro banco, este es un banco X, banco, te, este es Banco Baluarte, y te llaman del Banco Verona, y te dicen, te compro tu deuda, ¿a cuánto? A? 15%, no, mejoramela. Así, de inmediato, te llaman por teléfono, mejoramela. Te ofrezco 12, cómprame. Y vas a cambiar ese 14 por un 12% anual. Ese 48. Ese 48 por un 12% anual. Inmediatamente te estás metiendo al bolsillo 36%. Si haces eso, agarra tu plata y vete a comprar regalos, porque hiciste negocio mío. Entonces, la compra de deuda no la desaprovechen. ¿Y sabes qué pasa? Los bancos tienen tanta liquidez, porque como nuestra economía está media parada y las empresas no están pidiendo dinero, los bancos tienen liquidez y están ofreciendo esto, una y otra vez. No te lo ofrezcan, no solo te lo ofrezcan para ti. Te dicen, y si tienes un familiar, quiere decir, para terceros también. Entonces le puedes hacer el favor y le compras la deuda a tu hermano, a tu mamá, a tu esposa, a tu pareja, a tu hijo, quien quieras. Y le estás canjeando una tasa de 48 por una tasa de 12. El truco acá es, ¿a qué tasa? Uh -huh. Punto. Y con eso solucionas. Y es un tema bien interesante porque más plata para los ciudadanos, menos plata para el sector financiero. Y claro, y es un sistema que a veces nos da miedo aceptar porque decimos, ¿cuál es el interés del banco? ¿Por qué quiere comprar mi deuda? ¿No? ¿En qué me estoy metiendo que de repente no sé? Claro, siempre tenemos esta idea uh -huh. de que eh, nos van a dar la vuelta a la torta, pero en un sentido negativo. Ojo, ya que hay algo que yo aclaro, porque muchas veces se dice, uy, este, Verona dice que los bancos no. Más bien yo diría que los bancos sí, porque una juntista es más caro que el banco. Uh -huh. La juntista, la prestamista, la del billete del barrio, te presta... A 10% mensual. Te presto, pero en un mes me devuelves con 10% más. ¿Y eso anual? 120%. Entonces, si la juntista del barrio te cobra 10% anual, olvídate que la tienes más barata en el banco. Claro. Porque si esta te está cobrando 120 y el banco te está cobrando 48, ¿cuál te conviene? Ahora ya sabemos por qué tiene la mejor casa del barrio. Así es. Y si encima... Tienes tu llamadita y tienes una compra de deuda a 15%, ¿qué te conviene? No, es un super negocio. ¿no? Así es. Ese Entonces, es ¿qué hacer con la plata? ¿Qué hacer con el aguinaldo? Saber invertir, pagar deuda si nos queda un poquito, invertir en algún negocio, en alguna inversión que se presente familiar y si queda un poco, los regalos para los muchachos. Ahora, ¿qué sucede si yo tengo este dinero y digo, bueno, le voy a hacer caso a José Verón y voy a pagar casi todo lo que debo, no todo, todo mi gratis para lo que debo? 
pero ah, ya salí de mis deudas y como estoy en cero y me falta comprar tanto para esta Navidad, voy a utilizar <risa> mi tarjeta de crédito y nuevamente voy a empezar de cero. Es, 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 mejor, es mejor incluso destinar parte de ese dinero en, efecti eh, en la mano que tengo y comprar las cosas o, o reutilizar la tarjeta. Es mucho mejor lo que tú nos acabas de decir y es el negocio de los países. Los países renuevan su deuda. Entonces, lo que está haciendo este ciudadano, en tu ejemplo, es renovar la deuda. Agarro toda mi plata, cancelo toda la deuda, agarro la tarjeta y compro de nuevo. Entonces, en ese caso, yo estoy renovando mi deuda. Es la mejor decisión. Así es una deuda nueva, es una deuda no vencida. Es mejor ¿Correcto? tener una deuda nueva que arrastrar una deuda de ya hace sí, varios claro, meses. Es, mu es mucho mejor. Siempre vamos a ver las tasas, ¿no? Porque si tú me dices eso, si tengo una deuda vencida, o tengo una deuda que la tengo, no vencida, si no tengo una deuda que la mantengo con tasa de 12 y voy a sacar una deuda nueva con tasa de 24, de plano sabes que estás haciendo un grave error. Pero si hablamos de tasas similares, eh, la deuda nueva es mucho mejor, ¿no? Porque tú cancelas la anterior, te olvidas del tema. Ahora, también hay un truco con la tarjeta de crédito. Consumo, 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 mi fecha de corte es el 4. Voy el 3 y cancelo. Ese es cero interés. Si tú vas y pagas todos los consumos antes de la fecha de corte, cero interés. Quiere decir que esos 20 o 15 o 18 o 23 días que consumiste van a cero interés de gratis. Porque el interés corre desde la fecha de corte. Entonces hay personas que, que saben un poco de finanzas, el tema se la pasan comprando con la tarjeta. Clic, 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 porque su fecha de corte es el 5. Viene el suelo el 30, agarran el suelo, cancelan el los ¿Cuánto paga interés cero? Claro. Tener un poquito de finanzas, llevarla a la casa y saber cómo se puede vivir mejor. Ahora, por aquí nos preguntan, ¿qué pasa si esta compra de deuda me la ofrece una caja? Yo debo confiar en la caja, no es tan confiable, me dicen que pase mi CTS a la caja. A ver, vamos por partes, como dijo mi amigo Yalbel de Estripador. Viene a la caja y te dice, te doy mi dinero. ¿Lo aceptas? Sí. Te está dando, no te está pidiendo el suyo. Yo lo acepto. Desconfío si me pides mi dinero. Uh -huh. Pero si me están entregando, la caja me dice, te doy, te doy mi dinero para comprar tu deuda. Ah, muchas gracias, ¿qué tasa? No, yo la tengo en 24, te la compro a 30. Muchas gracias, tengo una tasa menor. ¿A qué tasa? A 15, la tengo en 24, cómpramela. Estoy ganando mis mi puntos, estoy ganando un interés más bajo. Sí son confiables. Sí. Todo, a ver, vamos a ver, todas las cajas de ahorro y créditos del Sistema Financiero Nacional están, con, están supervisadas por la SBS. ¿De qué estamos uh -huh. hablando? ¿Y la CTS también podría pasarla a una caja? Es un tema de adversión a riesgo. Y en toda ley económica, aquí en la China, en la Conchinchina o Estados Unidos, mayor ingreso, mayor rentabilidad, mayor riesgo. Menor rentabilidad, menor riesgo. Seguramente si tú vas al banco más grande, te va a ofrecer una tasa menor porque es más seguridad. Entonces es un tema de aversión a riesgo, es un tema de decisión personal. Si me dijeran a mí, yo sí la mandaría a una caja a mis CTS, tranquilamente. Claro, averiguando bien la tasa, averiguando bien ¿Cuál me conviene, qué medio. ¿no? Exacto, tal cual, hay muchas. Ahora, si yo quiero invertir, tú mencionabas eh, un negocio familiar. Bueno, ¿qué pasa si en mi familia nadie negocia nada? Entonces yo igual lo quiero invertir sí. y quiero irme al sector financiero. Sí. ¿Cuál es la opción para Damis, para aquel que no entiende nada? Sí, sí, sí. O sea, si tú tienes un tema, oye, quiero hacer una inversión, ¿qué hago? Lo mejor es los amigos. Si la familia se acabó, lo mejor es los amigos. Y uh -huh. si acabaron los amigos y si voy, un tercero. Y así se hacen las cosas en Europa, en Estados Unidos. Nadie invierte en, en desconocidos. Tú inviertes primero en la familia, después los amigos, al último tercero. Si tienes que saber hacer. Porque no estamos hablando de grandes cantidades de dinero. Porque si tú me dices, José, quiero invertir 250 mil dólares, tío, pasa a mi oficina, vamos a hablar de este business plan. Pero no hablamos de eso. Hablamos de un ingresito extra, 4 mil, 3 mil soles. Claro. Entonces hay que saber dónde invertir. Entonces uh -huh. hay, que, hay que saber cómo hacer las cosas. Entonces, este, y ahora estamos hablando de diferentes temas. Porque ahora, si tú te vas a los conos, con 18 mil soles te puedes sacar un departamento. Lo pones a alquilar, le pagas 5% al Estado y el otro 95% para el bolsillo y sigue creciendo. Entonces hay que saber qué hacerla. Muchas veces lo mejor no es gastártela ya, sino junto mi gratificación de julio, junto mi gratificación de diciembre, ya tengo un pocito. Junto un sueldo adicional, la evolución que me va a hacer su nada impuesto a la renta en marzo, junto a mis 18 mil soles, me compro un departamento y lo comienzo a alquilar. Esa inversión no tiene riesgo. O dime si el cemento se gasta. Lo tiene para toda la vida. Ahí, ahí, por ejemplo, viene un punto interesante, porque hay mucha gente que aún hoy por hoy dice, me quiero comprar un carrito, de segunda, nuevo, el que sea, pero voy ahorrando durante mucho tiempo, durante muchos años, porque prefiero no, no tener una deuda con el banco, prefiero juntar la plata y me la voy guardando, 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 hasta que llego a ese monto. ¿Qué es mejor? Comprar con ese dinero que durante años estoy guardando o sacarme un crédito y pagarlo con el tiempo o lo, ver, lo que me, lo que me hay pasa. dos preguntas en una la primera es la del carro yo al carro le tengo miedo ¿por qué? se malogra choca te lo roban pero es tu inversión y tienes que seguir pagando al banco 
Entonces, no es una inversión que yo recomiendo usualmente a mis alumnos, a mis clientes, a mis familiares, a mis vecinos. Eh, normalmente yo, yo recomiendo siempre fierro cemento. Tú te vas a Coyique, una casa te cuesta 60 mil, 70 mil soles. Y con 9 mil soles pagaste el inicial y te la entrega. Entonces, piensa bien en qué vas a invertir. ¿Y cuánto te cuesta un carro? ¿20 mil dólares? ¿Cuánto es eso? ¿64 mil soles? Entonces, ¿vale lo que una casa en Coyique? Que es eterna, ¿no? Y, y, y que no se gasta y que me da ingresos mes a mes. Es más, solo junta para el inicial. Porque el alquiler cubre la cuota. Y tienes un departamento para toda la vida. Entonces hay que tener las cosas claras, hay que hacer un poquito de números, salir un poquito a ver y ya está. Pero, pero ¿qué pasa si la persona tiene la necesidad ya de comprarse un vehículo? Ah, tiene no un, una casa, un, un departamento o vive en casa de familia, etcétera. Yo quiero comprarme mi vehículo, ¿qué hago? ¿Saco un préstamo en el banco y me compro el carro o ahorro y espero un par de años y con ese dinero para no tener ninguna deuda compro el carro? Qué buena pregunta. Si tú ahorras, el banco te puede estar pagando una tasa, no sé, un buen banco... De un 2%, de un, de un 2 anual, mensual, perdón. Y va creciendo tu platita a 2%. Si tú vas a sacar un préstamo vehicular, o sea, no te dan la plata en efectivo, sino el banco le paga directamente Ajá, es. a la automotriz, uh -huh. esa tiene una tasa menor, porque no hay riesgo que te la gastes en otra cosa. No hay gasta que te la tomes o que te la tires en ropa. Entonces, como el banco le paga directamente a la automotriz, este préstamo es más barato, se llama préstamo vehicular. Y puedes conseguir una tasa de 8%. ¿Qué hago? ¿La dejo ahorrando o me saco el préstamo? ¿Qué respuesta? Saca tu préstamo. Saca tu préstamo, cómprate tu carro. Crédito vehicular. ¿Por qué? En este caso no lo estás comprando ni por ahorro, ni lo estás comprando por inversión. Es lo estás comprando disfrutar. porque quieres sentirte realizada. Lo estás comprando porque ya no quieres el maletín, quieres dejarlo en la maletera. Entonces ese tipo de cosas te permiten a ti seguir creciendo. Es parte del crecimiento personal, es parte del crecimiento profesional. Entonces invertir en un carro sí, pero a través de un préstamo vehicular. vehicular. Uh -huh. No un préstamo en efectivo y con eso compras tu plata. Bien. En este caso, si nosotros ya nos ponemos a pensar... Eh... En grande, ¿no? Ya, ya tengo mi carro, ya quiero mi casa, pero no para alquilarla. Quiero mi casa en la zona en la que trabajo. Y es una casa o un departamento que me va a costar un poco más. ¿Qué debo de verificar? ¿Qué me tienen que ofrecer? Porque lo voy a sacar con, con una hipoteca, con un crédito hipotecario, lo voy a sacar con un, de repente, préstamo personal. ¿Cómo lo hago? Qué buena pregunta. Muy bueno. Y están, chicos, ya han venido con allá con buenas preguntas, ¿eh? <risa> Eh, lo primero que haría yo, primero haría mi tarea. Primero haría mi tarea. ¿A qué le llama mi tarea? Mejora tu perfil. Tu perfil en el sistema crediticio. Infocor, Sentinel, todas las centrales de riesgo saben cómo estás. Y van a decir, mira, aquí... Esta señora se atrasó un poquito en la luz, se atrasó un poquito en el teléfono, se atrasó un poquito en el crédito. ¿Sabes qué? Riesgo, mayor riesgo. Entonces, te van a castigar en la tasa. ¿Qué te toca? Hacer tu tarea. Mejorar tu perfil durante un año para que seas una buena pagadora, tu tasa cae porque tienes menor riesgo. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo? Pagando puntualmente. Pagando al día. Entonces, si tú pagas puntualmente, tú pagas al día, tu ranking en la central de riesgo comienza a subir. Y eres un mejor pagador. Si eres un mejor pagador, la tasa cae. Promedio un año en el que tengo que... que seis, meses, seis meses. Tengo que sí, estar así, constante, constante. constante. Depende, ¿no? Porque si tú te endeudas y no pagas una deuda de 500 mil dólares, este, créeme que esa mancha la vas a tener dos años. Uh -huh. Entonces hay que ser pero, cuidadoso. Pero ¿y si me olvido de repente de pagar el teléfono a, 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 en el momento indicado sí, y, si, y me paso y si, ah, y una semana sí. y si me olvido Y si un día te olvidas la cabeza en la casa... <risa> no, claro, no. Eso no se olvida. ¿Qué pasa si eso yo no se olvida calculé te estás, mal? Te estás jugando tu perfil crediticio. Olvídate lo que quieras, el reloj del llavero, el vestido, los zapatos, lo que quieras, pero menos pagar tus cuentas. O sea, a eso me refiero, esas deudas que de repente no son enormes, pero que son pequeñas... Te dañan si no las pagas Igual. Sí, claro. Tú le debes 100 soles a Ripley y no la pagas en hora, 
fregó tu crédito. ¿Qué pasa si yo calculé mal y no, no al final acepté una tarjeta y no encaja con mis fechas de pago? Yo puedo ir a ese banco sí, y pedirle decirle, que te cambie la fecha. ¿puedes cambiarme sí, la por fecha? por supuesto. Por supuesto, puedes ir y decirle, yo, yo quiero que mi fecha de pago sea tal, yo quiero tal. O sea, eso, esas cosas se negocian, ¿no? Uh -huh. Y hoy por hoy la SBC también felicitarla desde aquí porque está haciendo un buen trabajo. Está anulando aquellos sobrecostos ocultos que tenían las empresas financieras y que lesionaban la relación eh, cliente-banco o cliente financiera cuando uno sacaba el crédito. ¿no? El tema del aguinaldo es un, es un buen momento para reflexionar, ¿no? porque si en casa tienes papá, mamá, dos hijos y trabajan los cuatro y cada uno tiene un aguinaldo entre dos mil y tres mil soles, tienes un extra de diez mil soles, ¿qué hacemos con este dinero? Entonces hay muchas opciones en las cuales puedes invertir ese dinero y te vas a ver beneficiado a futuro. ¿no? Bien, José, muchísimas gracias por estar aquí, por la explicación tan didáctica y tan real. Sí, el tiempo se nos ha ido, pero rapidísimo. rapidísimo. Yo no. creo que hay, hay un compromiso para regresar. Sí, sí, a mí por me tiene favor. La para, para seguir hablando. Sí, acá supuesto. los chicos se han quedado, pero con Te todas las preguntas. Un de preguntas, preguntas abierta, los chicos. Yo, yo humildemente creo que este, en el Perú. Faltan momentos donde esto, donde se transfiera información financiera a todos los ciudadanos para que puedan tenerla como información de bolsillo. Es que la consideramos chinos, ¿no? Por eso es que no, no la digerimos bien. Sí. Y la idea es un poco y, eso, y, ¿no? Y lo más importante es... ¿Cómo hacer con el En estas fiestas, en estas navidades, dejar de pensar en uno mismo, para pensar en los que nos rodean, para pensar en todos los peruanos, para pensar en cómo vive el otro. Luego nos quejamos cuando nos roban, luego nos quejamos cuando pasa esto, pasa el otro, cuando... pero lo que no pensamos es, oye, vivamos en un momento de solidaridad, vivamos en un momento de compartir, y compartir conocimiento es el mejor regalo que le podemos dar a todos los peruanos. Gracias por esta oportunidad, gracias a TV y gracias, un saludo para todos los peruanos. Bien, Muy bien, qué gracias, maravilla. <risa> que encima nos vamos con mensaje no, incluido. Y cuando, ya, cuando decía compartir, increíble. yo decía, gastemos y compremos regalos para todos, pero no, señores, compartir conocimiento. <risa> Ay, José, te volvemos a invitar, por favor. Gracias. En este Muchas, próximo gracias, día. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuatro y dos.